ദേഷ്യം പറയാൻ പോയിടാ എന്റെ രക്ഷകനെ പറയാൻ പോയിടാ സുവിശേഷം പറയാൻ പോയിടാ എന്റെ രക്ഷകനെ പറയാൻ പോയിടാ ലോകം മുഴുവൻ പോയി പോയി ദുഃഖിതരോട് രോഗികളോട് രക്ഷകന് പറയാ നിത്യജീവൻ പറയാ ലോകം മുഴുവൻ പോയി പോയി ദുഃഖിതരോട് രോഗികളോട് രക്ഷകന് പറയാ നിത്യജീവൻ പറയാ കർത്താവിന്റെ വന്ദി നാവ് മൗത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നും ജുബിനാണ് ഈ ബ്രദർ പറയുന്നത് തൻ്റെ ശരീരത്ത് മുഖത്തും വീക്കമുണ്ട് അതേപോലെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുന്നു മുഖത്ത് വീക്കമുണ്ടാകുന്നു ശരീരത്തിൽ പ്രയാസത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നിമിഷം ജുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബ്രതനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം ഈ ബ്രതൻ്റെ ലൈഫിൽ ചലിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ മുഖത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വീക്കവും കർത്താവെ ചൊറിച്ചിലും നീരും ആശ്വസ്തകളും എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ അപ്പാ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം പൂർണ്ണമായി ബ്രതനെ തൊഴട്ടെ അപ്പാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ നിറവ് ഈ ബ്രാൻഡ് മേലുണ്ടാകട്ടെ അപ്പ കർത്താവെ ആ സ്കിന്ന് മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനാൽ കർത്താവെ അപ്പം അവിടുത്തെ നിറവിനാലായി തീരട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ പൂർണ്ണമായൊരു സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്കണമേ അപ്പ പൂർണ്ണമായൊരു വിടുതലിനെ കൊടുക്കണമേ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മുതൽ അതിന്മേൽ വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ ആ സൗഖ്യം ചലിക്കട്ടെ അപ്പ അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ഇതുവരെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഐ മീൻ സൗഖ്യമായ സാക്ഷ്യത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്രത്തോളമാണോ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്കതിൽ ജീവിക്കാനായി കഴിയും ഏത് മേഖലയിലാണോ എനിക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നത് അതിലാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കാനായി കഴിയുന്നത് ഹലലിയ അറിവ് എന്നെ പലതിലേക്കും നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കി ഇത് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ദൈവജനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനിടയാകട്ടെ നമുക്ക് മെസ്സേജിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജയത്തിൻ്റെയും പരാജയത്തിൻ്റെയും ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവ് തന്നെയാണ് ഏതിനെ കുറിച്ചാണോ എനിക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നത് ഏത് അറിവാണോ എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള ഒരു മേഖലയെ വേറൊരാൾക്ക് നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കാനായി കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായി കഴിയും എന്നാൽ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ എനിക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ 
എനിക്ക് ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എത്രത്തോളം അറിവുണ്ടാക്കുന്നു അത്രത്തോളം എൻ്റെ ലൈഫ് ജയത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാനായി കഴിയും എൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചിലത് അറിയില്ല എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മലേഷ്യയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഏട്ടൻ പ്രസംഗിച്ചത് ജയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ജയകരമായ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറയാനിടയായി ഐ മീൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല ജയത്തിൽ ജീവിക്കാനിടയാകും ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ മോൾക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ദിവസമായിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ചയോളം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദിവസം ജയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് അസാധാരണമായ ഒരു ജയത്തിൻ്റെ ധൈര്യം എന്നിലുണ്ട് ഐ മീൻ അതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ പരാജയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരത്തില്ല ഐ മീൻ ജയം എന്നിൽ വാഴുവാനായി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അപ്പ പറഞ്ഞു ഐ മീൻ ഞാൻ യേശുവിന്റെ മോളാണ് ഐ മീൻ യേശു ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടത്തില്ല ഐ മീൻ യേശു പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശു എപ്പോഴും ജയിച്ചു ആണത് കൊണ്ട് ഞാനും എപ്പോഴും ജയിച്ചായിരിക്കുമായിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു പിന്നെ നിന്റെ എൻ്റെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ഐ മീൻ അവൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായി തുടങ്ങി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഐ മീൻ എന്നെ ഭരിക്കുന്നുവോ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം എൻ്റെ ലൈഫ് അതിലൂടെ പോകാനിടയാകും ഹലലിയ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചിലരെന്നോട് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ടോർച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ മീൻ ഒരു മെസ്സേജ് എടുത്ത് കേൾക്കും ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മോൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ഡൗൺ ആയിപ്പോയി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കരയാനായി തുടങ്ങി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബ്രദറിൻ്റെ മെസ്സേജ് എടുത്ത് കേട്ടു അപ്പോൾ മുതൽ ആ ആ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുവരെ ആയിരുന്ന അനുഭവം മാറിപ്പോയി ഞാനൊരു വ്യക്തിയായതുപോലെ തോങ്ങുവാനായി തുടങ്ങി അത് ആ മോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ആ അവയർനെസ് ആ മോനിൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി അപ്പോൾ ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തിൻ്റെ മണം അവനിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാനിടയാകും നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ എങ്ങനെയാ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഐ മീൻ ഒരു കാലത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചകളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഐ മീൻ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പോവും ഐ മീൻ പക്ഷെ പിറ്റേ ആഴ്ച വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും അറിയാത്തവരാണ് പലരും ആയിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞായറാഴ്ച പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണോ ആ വചനമൊന്ന് ധ്യാനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് നേരം സമയം ചെലവഴിക്കാനോ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഏട്ടൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയല്ല അവരെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരിൽ എപ്പോഴും ചലിക്കുവാനിടയാകണമെങ്കിൽ അവർ നിരന്തരമായി ആ കാര്യത്തെ കേൾക്കുവാനിടയാകണം അപ്പോൾ ഐ മീൻ അന്ന് മുതൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായി തുടങ്ങി ഐ മീൻ ജയം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാനായി തുടങ്ങി ഞാൻ ജയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടത് കർത്താവിനോട് ജയമാണ് സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പിഷാജിന് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലരുയ്യ ഏതാണോ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്നിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഐ മീൻ ഞാൻ ആ വിധത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായി തുടങ്ങും അതെൻ്റെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടുവാനായി തുടങ്ങും ഐ മീൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ താഴെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വസിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വസിക്കുന്നു എന്ന ആഴമയ ആഴമായ ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ മീൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന വിധത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്ക
സ്വർഗത്തിൽ പിതാവ് ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഐ മീൻ സ്വർഗം മുഴുവനും എൻ്റെ കൂടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗം മുഴുവനും എൻ്റെ കൂടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം എബ്രായർ കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം സ്ഥൂലമായതും തീ കത്തുന്നതുമായ പർവ്വതത്തിനും മേഘതമസ് കൂരിരിട്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് കാഹളനാദം വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം എന്നിവയ്ക്കും അടുക്കൽ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം കേട്ടവർ ഇനി ഒരു വചനവും തങ്ങളോട് പറയരുതേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഒരു മൃഗമെങ്കിലും പർവ്വതം തൊട്ടാൽ അതിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊള്ളയണമെന്നുള്ള കൽപ്പന അവർക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞ് ഞാൻ അത്യന്തം പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നു എന്ന് മോശയും പറയത്തക്കവണ്ണം ആ കാഴ്ച ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം ഒത്തിരിയും കൂടെ മനോഹരമാണ് പിന്നെയോ സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജെറൂസലേമിനും അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവ സംഘത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതു നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഖാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കിലേക്ക് അത്രയും നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ ജനിച്ചതേ ഐ മീൻ ദൂതന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ജനിച്ചത് ഞാൻ ജനിച്ചതേ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നടുവിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ജനിച്ചതേ സിയോനിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ജനിച്ചത് കുറെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലാണെന്ന് പക്ഷേ ഐ മീൻ എന്നാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജനനമുണ്ടായി എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജനനമുണ്ടായി ആ ജനനത്തിൽ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലല്ല ജനിച്ചത് ഞാൻ എവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്നറിയാവോ ഞാൻ സിയോനിലാണ് ജനിച്ചത് ഐ മീൻ ഞാൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ ഐ മീൻ ദൂതന്മാരുടെ നടുവിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ ഐ മീൻ എന്റെ ചുറ്റും വിശുദ്ധന്മാരാണുള്ളത് ഐ മീൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഐ മീൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ഐ മീൻ നമ്മളെല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഴമായൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിത്യതയിൽ പോകുമെന്ന് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും പറയും ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ നിത്യതയിൽ പോകും എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഐ മീൻ അവനെന്നെ അവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു ജനനമുണ്ടായപ്പോൾ ഐ മീൻ ഞാൻ ജനിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഐ മീൻ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റും ദൂതന്മാരാണുള്ളതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഹലലിയ ഐ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഐ മീൻ നിന്റെ ചുറ്റും ദൂതന്മാരെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഐ മീൻ നിനക്ക് നീ പറയുന്നത് ചെയ്യുവാൻ ചിലരെ നിന്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഐ മീൻ എനിക്കെൻ്റെ ദൈവത്തെ കേൾക്കാൻ കഴിയും എനിക്കെൻ്റെ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാനായി കഴിയും പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അവയർനെസ് എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ചിലത് എന്നെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിത്യതയിൽ പോകുമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി പറയാം അയ്യോ അവർ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ അവർ നിത്യതയിൽ പോകത്തില്ലല്ലോ ഐ മീൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും കൂടെ രക്ഷപ്പെടണോ ഐ മീൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെയും കൂടെ നിത്യതയെ കൊണ്ടുപോകണം ഐ മീൻ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അവർ നരകത്തിൽ പോകരുത് അതെന്നെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇതെൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല ഏതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ എനിക്ക് അറിവുള്ളത് ഐ മീൻ ഏതാണോ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ ജനിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്കൊരു വീണ്ടും ജനനമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി താങ്ക് യു ജീസസ് പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി ഐ മീൻ എനിക്കൊരു വീണ്ടും ജനനമുണ്ടായി ഞാൻ ജനിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഐ മീൻ യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുക യേശു അവനോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വി വി
നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയ പ്ലേസ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ പറയും വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആശ്വാസമായി വീട്ടിലെത്തിയാൽ സമാധാനമായി അത് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഹലലിയ ഐ മീൻ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയ പ്ലേസ് ആണ് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് കഥാവ് പറയുകയാണ് ഹലലിയ ഐ മീൻ സ്വർഗം ആ വീട് എൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയ പ്ലേസ് ആണ് വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് വളരെ സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഐ മീൻ എൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഐ മീൻ ദൂത സഞ്ചയം മുഴുവനുമുള്ള ആ സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചത് കർത്താവ് പറയും എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഐ മീൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഐ മീൻ അവൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യത്തിലേക്കൂടെ വരാം യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാവോ ഐ മീൻ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരുവനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഐ മീൻ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വാസം ചെയ്യുന്നു ഐ മീൻ ഞങ്ങളൊരു ഭവനമായിട്ട് ഐ മീൻ അവിടെ വാസം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അവർക്ക് ചിലതുകൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുവാനിടയാകും ആരാണോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന ആഴമേറിയ ബോധ്യത്തിൽ ഐ മീൻ പിതാവിനോടൊപ്പമുണ്ട് അല്ല പുത്രനോടൊപ്പമുണ്ട് ഐ മീൻ സ്വർഗമിനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന ആഴമായ ബോധ്യത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നുവോ ഐ മീൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഐ മീൻ അവൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും നമ്മൾ ലളിതമാഷ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയും ഐ മീൻ ആത്മീയമായി കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഐ മീൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കൂടെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങൾ അറി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഐ മീൻ അവരുടെ വിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ആത്മീയ ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ എത്രത്തോളം അറിയുന്നു അതെത്രത്തോളം എന്നെ ഭരിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വസിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഭരിക്കണം ഐ മീൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ജനിച്ചത് തന്നെ ഭരിക്കണം ഞാൻ ചലിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണെന്ന് എന്നെ ഭരിക്കണം ഐ മീൻ അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിക്ക് ഐ മീൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളി വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും ഐ മീൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയാകും ഐ മീൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവയർനെസ്സിലേക്ക് വരുന്നുവോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ദൂതനായിരിക്കും അല്ല നിനക്കൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിശുദ്ധനായിരിക്കാം ഐ മീൻ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ശുശ്രൂഷകർ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ദൈവത്തിനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവർ പറയുന്നു ഐ മീൻ ഒരു ദൂതൻ വന്നോട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അല്ല ഒരു വിശുദ്ധൻ വന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഐ മീൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗമിനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ദൂതനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഐ മീൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആത്മലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ യേശു ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഐ മീൻ ഞാൻ ആ ഭവനത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്കൊരു വീണ്ടും ജനനമുണ്ടായി ഐ മീൻ പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഐ മീൻ പഴയ നിലയിലുള്ള ജീവിതമല്ല ഐ മീൻ ഞാനൊരു പുതിയ വ്യക്തിയാണ് ഐ മീൻ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഐ മീൻ നമുക്കൊരു ജനനമുണ്ടായപ്പോൾ നാം ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇതാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ ങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജനനമുണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ ആരാണ് ഞാൻ പറയും സ്വർഗത്തിലെ പിതാവാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ ഐ മീൻ എൻ്
ആഴത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനിടയാക്കണം അതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയേണ്ട ഒന്നാണ് ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത് ആഴത്തിൽ പതിയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇനിയും ചില സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ജർമ്മനിയിൽ പോകുവാനായിട്ട് ഏജന്റിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് കഴിയാതെ വന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇവിടെ വന്ന് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് മോൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല കൈയടി കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് സിസ്റ്ററിന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് മുട്ടുവേദനയാൽ ഭാരപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ മുട്ടുവേദന മാറിപ്പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് മോള് ജർമ്മനിൽ പോയി ഒരു വർഷമായിട്ട് പ്രയാസമായിരുന്നു ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ചേച്ചിയോട് വർത്താൻ പറയുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാചം കൂടെ പറയാം ചേച്ചിയുടെ സ്കിന്നിനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കട്ടിയായി വരും തൊലി കട്ടിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് വേർക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് വല്ലാതെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകും എന്നോട് പരിശുദ്ധി ആത്മ പറയുന്ന ഇന്ന് നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാവുക ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചേച്ചി ഈ തോളും കൂടെ എന്നെ കാണിക്കുക കർത്താവ് ചേച്ചിക്ക് തോളിന് പ്രയാസമുണ്ടോ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുക കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല ചേച്ചിയുടെ ഈ ചെവിയും എന്നെ കാണിക്കുന്ന കർത്താവ് ചെവിക്കാത്ത അസ്വസ്ഥയുണ്ടോ വേദനയുണ്ട് ചെവി മുതലാണോ വേദന ഓക്കെ ചെവി കേൾവിക്കുറവൊന്നുമില്ല ചെവി മുതലാ വേദന ഓക്കെ കർത്താവ് നീ കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി നന്ദിയാപ്പ അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണം കേട്ടോ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് സിസ്റ്ററിന് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നെഞ്ചുവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെപ്രാളവും ശ്വാസമുട്ടലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമൂലം ജോലിക്ക് പോകാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറയുന്ന അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഇ സി ജി എടുത്തപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ ആ സൺഡേയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ബ്രദറിനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഇല്ല യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല അമ്മ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എവിടുന്ന വരുന്നേ എന്തു അമ്മയുടെ പേര് അജിത ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കണക്ക് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ഇ സി ജി എടുത്തെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള കല്ലറയിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രി ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പേരെന്തോ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇ സി ജി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നത് എന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയത് അവിടെ ചെന്ന് ഇ സി ജി എടുത്തപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് കർത്താവ് കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിന് നന്ദി പറയുന്നത് സിസ്റ്ററിന്റെ മകൻ ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്ര കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയി ജോലി ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം എന്നാണ് ഇളമാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ വീണതിനെ തുടർന്ന് ഇടത് കൈക്ക് മുട്ടിന് പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നു അതിന് സർജറി പറഞ്ഞിരുന്നു സർജറി കഴിഞ്ഞു ബെഡിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയ സമയത്ത് ശക്തമായ വേദനയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ബ്രദറിൻ്റെ മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പം ആ സിസ്റ്റർ കിടക്കുന്ന ബെഡിനടുത്ത് ഒരമ്മ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് അനങ്ങുവാനോ ചലിക്കുവാനോ എഴുന്നേൽക്കാനോ ഒന്നും കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം സിസ്റ്റർ അത്ഭുതങ്ങൾ സാധാരണം എന്നുള്ള പാട്ടിട്ടു ആ അമ്മയും അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഈ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു ബാത്റൂമിൽ പോകുവാൻ ഇടയായി എന്നാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്
പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ ആ സൗഖ്യത്തെ അവകാശമാക്കിയാട്ടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് കൈകൾ വെച്ചാട്ടെ അപ്പോൾ ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ സൗഖ്യം ചലിക്കട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചലിക്കട്ടെ അപ്പ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചലിക്കട്ടെ അപ്പ പൂർണ്ണമായൊരു വിടുതൽ ഇപ്പോഴുണ്ടാകട്ടെ അപ്പ നടുവിന് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പ്രയാസത്തോടായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടുവും ഷോൾഡറിന് താഴെയുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളും പ്രയാസത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ചലിക്കുമ്പോൾ വേദനയാണ് ആ ബെൽറ്റ് ഇടാതെ തിരിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൗഖ്യം ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ ചലിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ ചലിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ വേദന മാറിപ്പോകട്ടെ അതിലായിരിക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ അപ്പ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഐ മീൻ ഓട്ടം എടുത്ത ഓട്ടം ഓടിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി എന്നാൽ തന്നെ താൻ എടുത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മേൽ പണമിടപാടുകളുടെ മേൽ ചില പ്രയാസത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് അപ്പം ആ അദ്ദേഹം വിടുതലിലേക്ക് വരട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങിലേക്ക് വരട്ടെ അപ്പ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ചലിക്കട്ടെ അപ്പ താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് അപ്പം ആ നിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവേ നിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവേ നിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും നിന്റെ കൃപ ചലിക്കണം അപ്പ യേശുവെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും അവിടുത്തെ കൃപ ചലിക്കണം അപ്പ പൂർണ്ണ വിടുതലിലേക്ക് വരട്ടെ അപ്പ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടേ നൈ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഐ മീൻ എല്ലാവിധമായ നന്മകൾ കൊണ്ടും കർത്താവ് നിറയ്ക്കട്ടെ ഗോഡ് 